ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வேல் டாக்ஸ் ஒரு மா மரமும் ஒரு பையனும் வந்து நல்ல நண்பர்களாக இருந்தாங்களாம் சின்ன வயசில் ரெண்டு பேரும் நல்லா உறவாடிட்டு இருந்தாங்களாம் விளையாடிட்டு இருந்தாங்களாம் கொஞ்ச நாள் கழித்து என்னாச்சு அந்த பையன் வந்து அந்த மரத்துக்கிட்டே வரலையாம் சில நாட்கள் கழித்து அவன் வந்து வந்தானா இருந்தாலும் வந்து அந்த மரத்து பக்கத்தில் உட்காரும் போது மரம் கேட்டுச்சான் என் கூட விளையாட வந்துட்டியா ரொம்ப நாள் ஆச்சு உன்னை பார்த்து வா விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையனை கூப்பிட்டான் ஆனால் அவன் சொன்னான்னா உன் கூட விளையாடிட்டு இருப்பாங்களா நான் இப்போ ஸ்கூலில் சேர்ந்துட்டேன் இதுக்கப்புறம்லாம் விளாட முடியாதுப்பா போப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டானான் மரம் வந்து அவனுக்காக காத்து இருந்துச்சான் அதே இடத்துல நின்றுட்டு இருந்துச்சான் கொஞ்சம் வருஷம் கழித்து அந்த பையன் வந்தானா அந்த மரத்துக்கிட்ட சோகமாக உட்காந்துட்டு இருந்தானா மரம் பார்த்துட்டு கேட்டுச்சான் என்னாச்சு உனக்கு உன் முகத்தில் சோகம் இருக்கே என்னாச்சு சொல் என்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி மரம் கேட்டுச்சான் இல்லை எல்லா பசங்களும் வந்து கிரிக்கெட் விளாட்றாங்க எனக்கு கிரிக்கெட் மாட்டை வாங்க காசு கூட இல்லை பாரு அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டானா உடனே மரம் சொல்லிச்சான் அட இதுதானே இதுக்கே ஏன் வருத்தப்படுற நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் மரத்தில் எவ்வளோ கனிகள் இருக்கு பாரு எல்லா கனிகளும் நீ பறிச்சுட்டு போய் நீ விற்று வித்தா உனக்கு ஒரு பணம் கிடைக்கும் அந்த பணத்தை வச்சு கிரிக்கெட் மட்டை வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி மரம் சொல்லிச்சான் இந்த ஐடியா நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா கனிகளையும் பறிச்சு எடுத்துகிட்டு போய் மார்க்கெட்டில் விற்று ஒரு பணமாக்கி அதை வச்சு ஒரு கிரிக்கெட் பேட் வாங்கினானா திரும்ப வருவான் மரம் நினச்சி தான் ஆனால் வரவே இல்லையா பையன் பிஸி ஆகிட்டானா நிறைய வருஷங்கள் கழித்து மறுபடியும் அவன் வந்தானா வந்த உடனே மரம் பார்த்து சந்தோஷப்படிச்சான் வா 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 என் கூட விளையாட தானே வந்திருக்கேன் விளையாடலாமா அப்படின்னு சொல்லி மரம் கூப்பிட்டுச்சான் அந்த பையனை அவன் சொன்னான்னா எனக்கு இப்போ கல்யாணம் ஆகிடுச்சு நான் குடும்பஸ்தான் ஆகிட்டேன் எனக்கு எவ்வளோ பொறுப்புகள் இருக்குது தெரியுமா அதெல்லாம் விளையாடு உங்களை விளையாடுவாங்களா போப்போ அதுக்கெல்லாம் நான் வரல அப்படின்னு சொல்லி மரத்தை பார்த்து சொன்னானா மரம் வேறு எதுக்கு வந்த சொல் அப்படின்னும் போது இல்லை வீடு கட்டலான்னு இருக்கேன் எனக்கு அதுக்கு வந்து சில மரங்கள் தேவைப்படுது ஜன்னல் தூண் இதெல்லாம் வைக்க எனக்கு வந்து மரங்கள் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னானா என் கிட்ட தான் நிறையா கிளைகள் இருக்கே நான் வேணா உதவி செய்கிறேன் என் கிளைகள் எல்லாத்தையும் நீ எடுத்துகிட்டு போ தூண்கள் செய்ய நீ வந்து ஜன்னல் செஞ்சுக்கோ அந்த மாதிரி மரம் சொல்லிச்சான் இந்த ஐடியாவும் நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனும் அந்த மரக்கிளைகள் எல்லாம் வெட்டி எடுத்துகிட்டு போனானா மரம் திரும்ப வருவான்னு நினச்சி தான் அவன் வரவே இல்லையாம் நிறைய ஆண்டுகள் கழித்து வயசான கிழவனா அவன் வந்து மறுபடியும் அந்த மரத்துக்கிட்ட வந்தானா மரம் சந்தோஷப்படிச்சான் கடைசி என் கூட விளையாட வந்துட்டேல்ல வா வா விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி மரம் கூப்பிட்டான் இவன் வந்து நான் சின்ன வயசுலேயே உங்க கூட விளையாடல இப்போ வயசாகி கிழவனா இருக்கேன் இப்போ வந்து உங்க கூட விளையாடுறாங்களா போப்போ நான் அதுக்கெல்லாம் வரலப்போ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னானா மரம் சொல்லிச்சான் அப்போ நான் என்ன தான் பண்ணணும் இப்போ உனக்கு எதனா உதவி பண்ணணுமா நான் அப்படின்னு சொல்லி மரம் கேட்டுச்சான் ஆமாம் இல்லைன்னா உங்ககிட்ட நான் ஏன் வரேன் எனக்கு வந்து ஒரு சேர் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் நல்லா சொகுசாக உட்காருது எனக்கு வந்து ஒரு நாற்காலி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மரத்துக்கிட்ட கேட்டானா இவ்வளோ தானே என்கிட்ட ஒரு கலை இருக்குது அந்த கலையை வேணால் எடுத்துகிட்டு போ நீ நாற்காலி செஞ்சு சொகுசாக இருந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி மரம் சொல்லிச்சான் ஆனால் இது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கலையை எடுத்துகிட்டு போய் அவன் வந்து நாற்காலி செஞ்சு நல்லா சொகுசாக வாழ்ந்தானான் பல ஆண்டுகள் கழித்து அவன் வந்து உணர்ந்தானான் நம்ம எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம் அவனுடைய இளமை பருவத்தை எல்லாமே நினச்சி அசை போட்டானான் எவ்வளோ சந்தோஷமாக அந்த மரம் கூடலாம் விளையாடிட்டு இருந்தோம் நம்ம பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம் அந்த மரத்து கூட உட்காந்து பேசினா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப அந்த மரத்துக்கிட்ட வந்தானா மரம் அவனை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டாலும் கொஞ்சம் வருத்தமும் அடைஞ்சிதான் மரம் வந்து அவங்ககிட்ட கேட்கவே ஆரம்பிச்சுதான் என் என்கிட்ட நீ வந்து விளையாட வந்திருக்க மாட்டேன் நல்லா தெரியுது வயசாயிடுச்சு இன்பை கேட்டா அப்போ நீ என்கிட்ட உதவிக்கு தான் வந்திருப்ப ஆனால் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ என்னால் உங்ககிட்ட உதவியே கொடுக்க முடியாது உதவி செய்ய என்கிட்ட எதுவுமே இல்லையே என்கிட்ட கிளைகள் கிடையாது கனிகள் கிடையாது எதுவுமே இல்லை இப்போ வந்து என்கிட்ட வந்திருக்கியே அப்படின்னு சொல்லி மரம் வருத்தப்படிச்சான் இவன் உடனே சொன்னானா நீயே வருத்தப்படுற நீ எல்லாம் அழக்கூடாது நீ ஃபீல் பண்ணாத நான் உங்ககிட்ட உதவிக்காக வரல நான் செஞ்ச தப்புக்காக உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்க வந்தேன் நீ எவ்வளோ தடவை என் கிட்டே விளையாடவா விளையாடவா விளையாடவான்னு எத்தனையோ வாடி சொல்லியிருக்கேன் நான் உங்ககிட்ட வந்து உதவி மட்டும்தான் வாங்கிட்டு போயிருக்கேன் உனக்கு எதுவுமே நான் செய்யல கூட விளையாடவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டானா அழுதானா மரம் உடனே சொல்லிச்சா நீ அழக்கூடாது நீ அழாத யாரோ முகம் தெரியாத ஒரு ஆள் வந்து ஒரு செடியை என்னை நட்டாங்க நான் மரமாகி கனி கனிகள் எல்லாம் கொடுத்து உனக்கு வந்து உதவி செஞ்சுருக்கேன் நான் அதே மாதிரி நீயும் ஒரு செடியை நடு உனக்கு அப்புறம் வரவங்க உன் பிள்ளைகளாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் வர சங்கதிகள் வந்து அவங்களுக்கு பலன் தரும் அந்த மரம் உன் எல்லாரும் வாழ்த
பைத்தியமாக அலைஞ்சிட்டு இருக்கும் கடவுள் கடவுளை பார்க்கணும் கடவுளை பார்க்கணும்னு பைத்தியமாக சுற்றிட்டு இருக்கும் தேவையில்லாத விஷயங்களெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கேட்டால் நமக்கு நேரமே இல்லை கடவுள் அதாவது இயற்கையோட நான் ஒரு வாழை எனக்கு நேரமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் வாழ்நாளில் அட்லீஸ்ட் ஒரு மரமாவது நீங்கள் நடுறீங்க நடணும் இல்லை சார் எங்களுக்கு நேரமே இல்லை சார் அப்படின்னா நீங்கள் மரம் கூட நட வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் இந்த காக்கா குருவிங்கெல்லாம் இருக்குல்ல அதுங்களுக்காவது சாப்பாடு வைங்க நீங்கள் சாப்பிட்றீங்கல்ல அங்கே பார்ட்டி அதுன்னு சொல்லி நிறையா தின்னுட்டு நிறையா வேஸ்ட் பண்ணுறீங்களே உணவை வேஸ்ட் பண்ணுறீங்களே வீட்டில் நிறைய அதிகமாக சமைச்சிட்டு அந்த பழைய சோறெல்லாம் இருக்குல்ல அதாவது காக்கா குருவிங்களை வைங்க உங்களை விட அது நல்ல அறிவாளியும் கூட அது நல்ல ஒரு புத்திசாலி விவசாயியும் கூட நீங்கள் வாழ்நாளில் ஒரு செடி ரெண்டு செடி நடுறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து வாழ்நாள் சாகுறதுக்குள்ள லட்சக்கணக்கான செடிகளை நடுது மலைகள்லாம் விவசாயம் பண்ணது யார் குருவிகள் தான் நிறைய வெட்டிடங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுங்க கனிகள் சாப்பிட்டு அங்கங்கே போட்ட குட்டை கொட்டையில் தான் வந்து நிறைய மரங்கள் எல்லாம் வளர்ந்துருக்கு உங்களுக்கு தான் நேரம் இல்லைல்ல அட்லீஸ்ட் குருவிங்களாவது காப்பாதுங்க அதாவது மரணோடும் இயற்கையோட இனியாவது உறவை பாருங்க உங்கள் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுங்க கற்றுக் கொடுங்க மரங்கள் தான்ப்பா இயற்கை அது கூட உறவாடணும் அது கூட தான் வந்து நம்ம பழகணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுங்க மீண்டும் ஒரு ஸ்டோரியில் சந்திப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய